Hello guys, welcome ulit sa Noah's Garage So pag-usapan natin ngayon kung ano ba yung tinatawag na diesel engine runaway So video pa ba narinig yun? Hindi pa ba familiar sa inyo yun? So kung hindi pa, itong video na ito ay para sa inyo Pero bago tayo magsimula, pag-isuyo na mag-subscribe kayo Yun So guys, ano ba ibig sabihin ng diesel engine runaway? So as its name suggests, ang ibig sabihin ng diesel engine runaway ay yung uh, nag-go wild yung makina. Ibig sabihin, kumukusa siyang kumaandar, nagre-rev. Yeah. Kaya minsan, yung diesel engine runaway ay nakukumpare sa SUA na which is siguro familiar kayo yung sudden unintended acceleration pero magkaiba yon kasi yung diesel engine runaway ay alam ng mga eksperto kung bakit nagkakaroon ng ganun uh, alam natin yon so yun yung share ko sa inyo kung bakit nagkakaroon ng diesel engine runaway ang mga diesel engines kung bakit siya tumatakbo ng pusa so unang una diesel engine runaway ibig sabihin nangyayari lang yan sa mga diesel engines so hindi siya nangyayari sa mga petrol engines sa mga gasoline engines Kapag kasi nabing diesel, either uh, naturally aspirated yung engine ninyo, masabihin walang turbo, or turbo charge tulad ng uh, Montero Sport, prone yan sa diesel engine runaway. No? So para maunawaan kung ano yung diesel engine runaway, kailangan nating matutuhan o malaman kung paano nag-work ang diesel engine. So paano ba nag-work ang diesel engine? So unang una guys, Para mapagana o mag-start ang uh, diesel engine, kailangan ng dalawang bagay. Clean air at yung fuel, which is diesel, di ba? Clean air. So, pakita ko sa inyo yung mga components na yan dito sa Montero Sport. So, ito ang uh, diesel engine ng Montero Sport, guys. no? So, sa diesel engine, para tumakbo yan, hindi niya kailangan ng spark. Okay? Hindi katulad ng mga petrol engines kailangan ng spark no para mag-ignite. Pero sa diesel, ang kailangan ay compression. So ano yung kinocompress doon sa combustion chamber? So una-una, sabi ko kanina yung air, no? Fresh air. So makita natin dito, may air scoop, di ba? So lahat ng diesel engine may air scoop yan, kailangan pumasok yung malinis na hangin. Yung malinis na hangin niya papasok yan sa air intake natin dito sa fil sa filter natin. Tapos papasok sa turbo. Ayan. Hanggang makapasok yan doon sa combustion chamber. Pagdating sa combustion chamber, no, nagbibigay naman ng sapat na fuel yung mga injectors natin. Ayan. Kaya pag nagmix yung uh, air at yung fuel, nagkakaroon ng compression doon sa combustion chamber. Ito nagkikreate ng ignition. Kaya kadalasan ang uh, tawag din sa diesel engines ay compression ignition engine. Ayan. Hindi spark ignition. Kasi yung spark ignition kailangan ng spark plug. Which is yun yung mga gasoline engine. Okay? So, para gumana ang diesel engine, kailangan may sapat na hangin at sapat na fuel. Putulin mo yung isa, hindi yan tatakbo. Okay? Yun yun. Yun yung uh, paano gumana ang diesel engine. So, may turbo man o wala ngayon yung diesel engines, no? Pwede. Pwedeng gumana yun. Pwedeng tumakbo ang inyong diesel engine. Ngayon, paano ba uh, nagkakaroon ng diesel engine runaway? So, marami kayong mababasa sa internet, mga articles na mula sa mga experts kung paano nagkakaroon ng diesel engine runaway, no? yung mga causes nito. So, magbibigay ako ng dalawa na, na alam ko na most common. No? Yung unang uh, rason kung bakit nagkakaroon ng diesel engine runaway ay yung tinatawag na uh, third party na mga vapors. Yan. Yung mga third party vapors na yon, yung mga tinatawag na hydrocarbon, no? Yun yung mga ethane, methane, butane, hexane, marami pang iba. At yung mga hydrocarbons na yan ay uh, flammable yan, guys, ano? Yan. So, for example, nasa isang lugar kayo na maraming sources ng hydrocarbon. Yung mga hydrocarbon na yon, guys, yun yung pwedeng uh, ma-inhale ng inyong engine. Ito yung pwedeng pumasok dito sa inyong air intake. 
no? So ang nangyayari, nagkakaroon ng additional uh, air o vapor dito sa inyong combustion chamber. At yun yung nagkukos uh, ng uh, over idling o over ng uh, over speeding ng inyong engine. Kaya yung iba, tumataas yung RPM. Akala nila nag sua na, no? Pero hindi lang naman sa Montero Sport syempre nangyayari yung diesel engine runaway. Kaya lahat ng diesel engine cars ay pwedeng mangyari ito. Kaya kapag ka nasa environment kayo na mataas ang hydrocarbon level, eh pwedeng mag uh, ng diesel engine runaway. Kasi papasok dito yung uh, hydrocarbon at yun ang magiging uh, kumbaga eh, third fuel ninyo. No? Third element para Uh, tumakbo ng kusa yung engine yung diesel engine Ngayon, paano ba ma papahinto yung diesel engine runaway so kapag ka nag diesel engine runaway ang inyong engine kahit na tanggalin nyo yung susi doon sa ignition patuloy yan na tatakbo kasi nga meron siyang third sources ng fuel meron siyang source ng uh, para mag -kumbag, para mag ignite siya kumbaga no meron siyang uh, nakokompress eh. Kaya kahit na patayin nyo yung ignition sa susi ninyo, dun sa cabin, ay hindi mamamatay yung makina. So, ang mangyayari, no, mag-RPM siya, no, tataas yung RPM, uusok siya, at uh, kapag ka hindi nyo napigilan yon ang resulta nun, guys, ay pwedeng uh, lumabas yung apoy sa inyong intake manifold. So, lalabas yung apoy dun sa intake manifold kasi yung ng hydrocarbons na yon ay flammable. Okay, so masisira yung valve ninyo, etc. So, makita nyo naman sa mga ano, sa mga sa internet kung ano itsura ng mga nagdi-diesel engine runaway, no? Yung mga runaway diesel engines na eh talagang uh, sira na talaga yung kanilang mga diesel engine, yung mga kotse nila. Okay, so paano ba mapuputol o paano maiiwasan o paano mapipigilan yung diesel engine runaway? So, ang kailangan gawin ay putulin yung uh, fuel source. Unang-una, tanggalin yung air supply o kaya yung fuel source, yung diesel uh, source ninyo para tumigil yung makina, para huminto siya sa pag-compress. Yan. So, yun yung unang dahilan kung bakit nagkakaroon ng diesel engine runaway. Yung ikalawang dahilan, guys, kung bakit nagkakaroon ng diesel engine runaway, sabi ng mga mekaniko, ay yung uh, worn-out turbo. So, dito sa cost na ito, kung, yung, kung ang inyong uh, diesel engine ay naturally aspirated naman, walang turbo. So, exempted na kayo dito. Ano? Pero kung ang diesel engine ninyo ay may turbo, so prone pa rin kayo dito. Ano? Possible pa rin ang mangyari sa inyo ito. So, sa turbo kasi, kapag ka luma na ang turbo, yung mga sealant niyan sa turbine dito sa loob, dumadaan kasi dyan yung oil. No? Yung oil na nanggagaling sa makina. Dumadaan yung oil dyan, pumapasok yan sa loob ng turbo. Ngayon, kapag yung mga seals ng uh, turbine na yan, lalo na yung pinadaanan ng turbo, ay worn out na. No? Pwedeng uh, pumasok yun sa makina. At yun ang nagkokos ng diesel engine runaway. Kasi nagkakaroon ng uh, pagkakaton yung oil na yun na maging fuel ng engine ninyo. So, ibig sabihin, yung engine ay tumatako sa sarili nitong langis. Okay? So, yun yung kalawang uh, rason kung bakit nagkakaroon ng diesel engine runaway. At mas delikado ito kasi langis na mismo yung uh, nakokompress ng diesel engine ninyo. Pwede yung mag-lead sa talagang uh, pagkasira ng inyong engine o minsan pa nga it, yung uh, fire sa inyong mismong diesel engine. Okay guys, so paano natin maiwasan yung diesel engine runaway na yan? So baka naisip ninyo, eh ngayon ko lang narinig yan para namang hindi naman uh, common yung diesel engine runaway dito sa Pinas. Tama naman yun guys, ano? Hindi naman talaga common yung diesel engine runaway dito sa Pilipinas. Kaya siguro, kung mag-aalala man kayo, hindi naman ganun kalaki yung dapat inyong ipag-alala. No? Yung possibility o probability na mag-diesel engine runaway ang inyong sasakyan ay slim. Pero posible pa rin. So, para maiwasan yon may mga konting tip ako sa inyo. So, unang-una, since na ang isa sa mga cost ng diesel engine runaway ay yung hydrocarbons, Siguro mas maganda na iiwas tayo doon sa mga gas stations, sa mga lugar kung saan mataas yung hydrocarbon level. Yan. For example, sa mga refinery ng mga gasoline companies, yan. sa Bataan, di ba, mataas yung 
uh, hydrocarbon content yan, level yan. So, iwasan natin yun para maiwasan natin yung diesel engine runaway sa ating sasakyan. Ikalawa guys, kailangan yung regular maintenance ng inyong diesel engine. So, huwag nyong ineneglect guys yung maintenance ng inyong sasakyan. Lalong lalo na may kinalaman sa oil. Kasi yung mga parts ng ating diesel engine, kailangan yan na nalulubricate. Yung mga silat niyan, mga gasket niyan, dapat yan napapalitan on time. Kaya dapat, uh, yung inyong diesel engine ay regularly maintained. Para hindi lang diesel engine runaway ang paproblemahin natin, pati yung ibang mga sakit sa engine ay maiwasan natin. Mapababa natin yung uh, posibilidad ng uh, mga repair sa ating sasakyan. So, kung ating uh, regularly maintained ang ating sasakyan, kahit na SUA ay hindi natin mararanasan yan guys. Ano? Okay guys, so sana may natutuhan kayo sa maikling video na ito. At kung nagustuhan nyo ito, pakisuhin na ilike ito at mag-subscribe kayo. Okay? Maraming maraming salamat sa ulitin.